വെൽക്കം ടു ടി സി എസ് എജു മീഡിയ ടി സി എസ് എജു മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ റീസൺസ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് ദെൻ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് അമേരിക്ക ദ ഡിസൈഡ് ടു ഫോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു സ്ലോഗൺ ഓഫ് ദ റവല്യൂഷൻ വാസ് നോ ടാക്സേഷൻ വിതൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല This slogan was prepared by, framed by James Otis. James Otis in the Parayuna Anani Mudra Vakim Tiyya Rakhiyad. Through this slogan, the people of colonies demanded some demands. What was that? The first one is, people should have a representation in government. Janangal Kallavarkum Baranathil Pangalitham Venam. The second one is, the rule without the representation of people is against people janangalude pradhinithyam illade bharanam nadathuga ennullathu janaviruddhamaya bharanamaan the third one is don't collect tax from the people without giving representation in government bharanathil pradhinithyam nalgade oru aalude kayil innum tax pirikan sammadikilla tax pirikan padilla this was the three demands they demanded through this slogan this slogan was raised by the people of americans as a part of powerful agitation and the agitation was started as a result on 16th december 1773 a group of people from america entered the ships of british at night in the boston harbor and threw 342 chests of tea into the sea adinte phalamayi oru kootam amerikayile janangal 1773 december 16 enne ബോസ്റ്റൺ ഹാർബറിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പയിലേക്ക് കയറുകയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തേയില പെട്ടികൾ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു ദിസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കോളനീസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് വൺ ബൈ വൺ അജിറ്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് അതിനുശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോരുത്തരായി പോയി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയാൽ നാം ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലണ്ടുകാരോട് വിജയിക്കുകയില്ല സോ ദ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോളനീസ് എക്സെപ്റ്റ് ജോർജിയ മെറ്റ് അറ്റ് ഫിനാഡൽഫിയ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോളിസീസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഇംഗ്ലണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോർജിയ അല്ലാത്ത എല്ലാ കോളനികളും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ദീസ് മീറ്റിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ഈ മീറ്റിംഗിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആദ്യത്തെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ഇറ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ഫിലാഡൽഫിയ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ in this meeting the people of the colonies prepared a petition and submitted to the king of england ee meeting il avar oru petition theyaraakkuyum adu englandile rajavinu kaimaarugayum cheedu what was included in the petition there is two things included in the petition first one withdraw the regulations enforced on industry and commerce വ്യാപാരങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചുമത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ടു ഇമ്പോസ് ടാക്സ് വിതൗട്ട് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരിക്കലും നികുതി ചുമത്തരുത് ദിസ് വാസ് ദ ടു തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പെറ്റീഷ്യൻ ബട്ട് ദ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെൻഡ് എ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ടു സപ്രസ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് പട്ടാളത്തെ വിട്ട് അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തി 
This incident led to the war between England and the colonies. ഈ സംഭവത്തോടുകൂടി ഇംഗ്ലണ്ടും കോളനികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി then the colonies the 13 colonies met at philadelphia secondly in 1775 and they elected george washington as the commander in chief of the continental army adinte shesham avar randamathum 1775 il philadelphia il orumichu kodugeyum avarude sainyathinte nedavayittu george washingtonine thiranjedukkugeyum cheydu This meeting is known as the Second Continental Congress. During this time, Thomas Paine prepared a pamphlet named Common Sense and he said in that pamphlet it is a time for the Americans to break the ties with Britain. Ide samayam തോമസ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ലഘുലേഖ തയ്യാറാക്കുകയും കോമൺ സെൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ലഘുലേഖ തയ്യാറാക്കുകയും അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞു ഈ സമയം നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ നിർബന്ധമായും മോചിതരാവണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആ ലഘുലേഖയിൽ പറയുകയും ചെയ്തു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ഇഷ്യൂഡ് prepared announced the famous declaration of independence on 4th july 1776 idini shesham 1776 july 4 ne american continental congress swadantra prakhyapana nadathugayum cheydu this declaration was prepared by thomas jefferson and benjamin franklin ee prakhyapanam undakiyathu രണ്ട് വിഖ്യാത വ്യക്തികളായിരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബസ് ദിസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം ബട്ട് ആൾസോ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഈ പ്രഖ്യാപനം ഒരിക്കലും ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയായിരുന്നു ആൻഡ് സെവറൽ തിങ്സ് വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾ ഓർ ഈക്വൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും തുല്യരാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എവറി വൺ ഹാസ് സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ അവകാശങ്ങളുണ്ട് വാട്ട് വാസ് എ തേർഡ് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഈസ് നെസസറി ടു അച്ചീവ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടാവണം ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് അതോറിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് അബോളിഷ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓരോ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ ഭരണത്തെ നിലനിർത്താനും മാറ്റാനും ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള അവകാശം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം ദിസ് വാർ ദ ഫോർ തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ സോ ദിസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബൈ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം ദ വാർ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ദ കോളനീസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക സ്റ്റാർട്ട് സ്വതന്ത്ര പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടും കോളനികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമായി and it was ended in 1781 1781 yuddham avasanikkuvayum cheythu then the colonies defeated england angane colonikar englandine parajayapaduthi according to the treaty of paris in 1783 england agreed the freedom of 13 colonies gathindaram illade avasanam 1783 il nadana പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ കോളനിക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ തേർട്ടീൻ കോളനീസ് കണ്ടക്റ്റഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ അറ്റ് ഫിലാഡൽഫിയ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ടു ഫ്രെയിം ദ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ അവസാനം അവർ ജെയിംസ് മാഡിസൺ എന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കക്കൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ഇലക്റ്റഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അങ്ങനെ ഈ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു Formation of United States of America occurred through several events. 
The first one is first continental congress in 1774. Second one is second continental congress in 1775. Third one is American continental congress declared the declaration of independence in 1776. War ended in 1781 between England and colonies. It is the fourth one. And the fifth one is Treaty of Paris in 1783. American What was the major events occurred in 1783? The first one is England agreed the freedom of 13 colonies. Second one is framed the American Constitution. Third one is formed United States of America and the fifth one is George Washington became the first president of United States of America. Since the protests and agitations in America transformed the system existed there. America is not an Ella Prakshobangalum So this incident this agitation is known as revolution so this revolution is known as american revolution american revolution greatly influenced the later history of the world logath adinishesham american revolution urivaadu sodhinam cheluthi what was the influence of american revolution what was the impact of American Revolution? What was the results of American Revolution? The first one is American Revolution gave direction and motivation to the later freedom struggle and revolution all over the world. America Kishesham Logatu Nadana Yella Viplavangalkum American Viplavam Muru Prajodanamai. The second one is American Revolution put forward the concept of Republican form of government. Republican Baranaridi Logati Samanichadu American Viplavatilude Aidunu. Third one is America prepared the first written constitution. Logatu Adhyamai Eida Pata Baranagara Tayarakiadum American Revolution de Bagamai Taidunu. And the fourth one is America contributed to the concept of federal system that ensured freedom and authority of states in the union. Uri Raja Tulla, Vivida Samstan Engelke, Avark Averude Daya Sodendrom, Baranaum Kodukuna Uru federal system, Logatinadi Maisa Manichadum, American Viplavatin Shesha Maidano. These are the main impact of American Revolution. American Revolution is end. In this topic, we have discussed about the period of American Revolution, leaders of American Revolution, major aims of American Revolution, thinkers and ideologies influenced the American Revolution, impact of American Revolution. Study well. We will continue in the next video. Nanai Padikuga, Baki Bangal Nam Adatta, video il Churchy in the Ningali channel Adhyamai Tana Kanuna Dangil, subscribe Chega, Adatula, Belekan and Guda Namartial, Nyangal Chigan Ella video sum Ningaluda phone notification Ayatanadana, Ista Patal, like Chega, Nurbanda Mai Ningoda Suhutakul, share Chega Gudukuga, Abipra and Commentable Silarekuga, Ista Patit Langil, dislike Chega.